Pope Francis began his last day in Peru accompanied by 500 Peruvian nuns from various contemplative life monasteries. He prayed the Liturgy of the Hours with them in the Shrine of the Lord of Miracles, the patron saint of Peru. After a greeting by Mother Soledad, superior of the Carmelite sisters, the Pope gave them a brief homily. But first, he joked with the sisters. Al verlas a ustedes aquí, me viene un mal pensamiento que aprovecharon para salir del convento un rato y dar un paseíto. The Pope told them their lifelong dedication to prayer goes far beyond the walls of their convents because they do incredible good for all the people for whom they pray. Ustedes son como aquellos amigos que llevaron al paralítico ante el Señor para que lo sanara. No tenían vergüenza. Eran sin vergüenza, pero bien dicho. No tuvieron vergüenza de hacer un agujero en el techo y bajar el paralítico. Sean sin vergüenzas. No tengan vergüenza de hacer con la oración que el poder, que la miseria de los hombres se acerque al poder de Dios. He recognized that their prayers heal the wounds of countless people. For that reason, he invited the religious to always have an open heart. Por eso mismo, podemos afirmar que la vida de clausura no encierra ni encoge el corazón, sino que lo ensancha. Hay de la monja que tiene el corazón encogido. Por favor, busque un remedio. No se puede ser monja contemplativa con el corazón encogido. Que vuelva a respirar, que vuelva a ser un corazón grande. Finally, he asked them to take care of the ambiance inside the convent in order to avoid becoming terrorist nuns, gossiping and destroying everything.